ഞങ്ങൾക്ക് കല്ല് ചുമന്നും കഷ്ടപ്പെട്ടും രക്തം വെള്ളമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ മുതലായത് അതിൽ തൊടുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങളൊക്കെ കൊല്ലേണ്ടി വരും കളക്ടറെ മര്യാദക്ക് പോലീസിനെയും പട്ടാളത്തിനെയും വിളിച്ചോണ്ട് പൊക്കോണം നോ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം കളക്ടറെ ഇതേ ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാറ്റിന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ വ്യവസായത്തിനൊന്നും എതിരല്ലെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവാനും തയ്യാറാ പക്കെങ്കില് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഭൂമി അത് കബൂലാക്കി ആ കടലാസ് ഞമ്മടെ കയ്യിൽ വെച്ച് തരണം ഇല്ലെങ്കിലേ ആദ്യം ഞമ്മടെ മയ്യത്തെടുക്കേണ്ടി വരും ഹലോ വിശോട്ട ആ പറയൂ ഓഹോ അയ്യോ വേണ്ട പെട്ടെന്ന് കയറിയ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കളയരുത് മയത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് എന്നിട്ടും അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോ ഹാൻഡ് ഓർഡർ നടപ്പാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടല്ലോ ചടങ്ങിനൊന്നോ രണ്ട് വെടി ആകാശത്തേക്ക് പിന്നത്തെ വെടി അവിടത്തെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ നെഞ്ചത്തേക്കല്ലേ മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ അതെ വിശ്വനാഥൻ മര്യാദയ്ക്ക് കളക്ടർ വിളിച്ച് അവിടുന്ന് പിന്തിരിയാൻ പറയണം ഇത് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനമാണ് നടന്നിരിക്കും തിരുത്തണം ആ തീരുമാനം അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടവന് ഒരു സെന്റ് ഭൂമി പോലും വാങ്ങാൻ തെയ്യാത്ത നക്കാപ്പിച്ച കൊടുത്ത് അവർ ഒഴിപ്പിച്ച് ഇവിടെയും നന്ദിഗ്രാം ആവർത്തിക്കാനുള്ള ഭാവമെങ്കിൽ തടയും എന്ത് വില കൊടുത്ത ആ തീരുമാനം എങ്കിൽ രാജു ചിറങ്ങി പോണ മിനിസ്റ്റർ എന്നിട്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് കൊടി പിടിക്കേ രാഷ്ട്രീയ കുലം കുത്തികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തെരുവ താൻ അവിടെ പോയി ചെറിച്ചാൽ മതി റവന്യൂ വകുപ്പ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ കസേരി ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിപ്പിക്കാൻ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത ഒറ്റ കുടില് പോലും നാളെ തട്ടേക്കാട്ട് കോളനിൽ ഉണ്ടാവില്ല കളക്ടർ മീരാദേവിയെ കണക്ട് ചെയ്യൂ അത്രയ്ക്ക് ആവശ്യം അങ്ങോട്ട് കാണിക്കില്ല സാറേ കാരണം നാളെ സാറ് തന്നെ ആയിരിക്കും റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ സീറ്റിൽ നിന്ന് ഉറപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ സാറേ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രീയ കുലകുത്തികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തെരുവ് തന്നെയാ ചിലപ്പോ അവിടെ പോയിട്ട് ചഴക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ ഡോ എന്താ സംശയണ്ട സാറിന്റെ ഒരു പുന്നാരനുജനല്ലേ സമൂഹത്തെ സേവിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ പിടിച്ച് സർക്കാരിന്റെ അതിഥിയായി ജയിലിൽ കഴിയുന്നവൻ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീണ് കിട്ടിയ ചില പളങ്കു മണികൾ ഞങ്ങൾ ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പലതിലും സാറിന്റെ മനോഹരങ്ങളായ ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ട് കമ്മീഷൻ ഇക്ബാലിനും എനിക്കും അറിയാവുന്ന ചില രഹസ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒറ്റ ഓപ്ഷനോ ഉള്ളു നാളെ അത് വാർത്തയായിട്ട് വരണോ അതോ തട്ടേക്കാട് കോളിലെ പ്രശ്നം വാർത്തയായിട്ട് വരണോ സാറ് തീരുമാനിക്ക അതെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ഇല്ല അത് എങ്ങനെയാ സാറേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടക്കുക അതുകൊണ്ട് യുക്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം സാർ എടുക്കുക തീരുമാനം ഒരുപാട് വൈകിയാൽ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മൊത്തം കാണും വരട്ടെ മോളെ മോളെ എഴുതക്ക് എഴുതക്ക് അച്ഛനെ ഒരു കെസ്റ്റ് ഉണ്ട് മോള് പോയി കിടന്നു ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വരൂലോ പിന്നെ എന്ത് സാർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നടരാജനുമായി വീണ്ടും മുടക്കി താനല്ലേ സാർ അത് പിന്നെ ഒരു കണക്കിന് തട്ടേക്കാട് കോളനി പ്രശ്നമാ പാർട്ടിക്ക് തന്നെ അച്ഛനെ വേണ്ടാതാക്കിയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം തന്നെയാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തുടർച്ചയായി ഒരേ പാർട്ടിക്ക് തന്നെ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറാൻ അവസരമൊരുക്കിയത് നിന്നെ പുറത്താക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊരു പാർട്ടിയില്ല പക്ഷേ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നവരെ പുറത്തുണ്ടായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വേണ്ട നെടുത്തിയാട്ടമല്ല തന്ത്രമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ശത്രുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാനേ കഴിയൂ എന്റെ കൃഷ്ണേട്ടന്റെ മകൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വീരത്തിലിരിക്കുന്നത് കാണാൻ മോഹമുണ്ടെനിക്ക് ആ മോഹത്തിന്റെ കടയ്ക്കൽ കത്തിവെക്കാൻ ഭാഗത്തിന് നീ ശത്രുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കരുത് ഓർക്കുക ശത്രു സംഹാരമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യത്വമില്ല അതാണ് പോളിറ്റിക്സ് സൂക്ഷിക്കണം ഇത്രയുമേ ഇപ്പോ എനിക്ക് ഇതിനോട് പറയാനുള്ളൂ
എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ അത്ഭുതമെല്ലാം സംഭവിച്ചാലായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം പോലും സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ കളക്ടർ മേശപ്പുറത്ത് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി അതൊന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുക്കണം ഉരുക്കും ഒരു ചേത്തും പള്ളിക്കടുത്ത് സർക്കാരിന്റെ കൈവശമുള്ള അറുപത്താറ് ഏക്കർ സ്ഥലം അതാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒപ്പം മാന്യമായ നഷ്ടപരിഹാരവും അതൊരു ന്യായമല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഉത്തരവ് വിട്ട് ആ ഫയൽ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം പത്രങ്ങളിൽ ആ വാർത്ത വരണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് എന്തു പറയുന്നു അതെ അതിനവർക്ക് എതിർപ്പില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവരെ മാറ്റണമെന്നുള്ളൂ അതിലൂടെ ഒരു പറ്റം പാവം മനുഷ്യരുടെ കാലങ്ങളായുള്ള കണ്ണീരിനൊരു മോചനം ഒപ്പം അവിടെ തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന വ്യവസായത്തിന് തടസ്സങ്ങളില്ലാത്തൊരു വഴി അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്ത് വിപ്ലവം ഉണ്ടായാലും കളക്ട് പേടിക്കണ്ട കൂടെ ഉണ്ടാവും ഈ മിനിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ